যারা ইসলামী আন্দোলনের কর্মী যারা হবেন তাদেরকে যত কষ্টই দেওয়া হোক না কেন আবদুল্লাহ ইবনে মাসুদকে যেমন কষ্ট দিয়ে দমিয়ে রাখা যায় নাই ঠিক তেমনি আজও দেখবেন ইসলামী আন্দোলনের কর্মীদেরকে অবৈধভাবে মামলা দেওয়া হচ্ছে হামলা দেওয়া হচ্ছে পৃথিবীর যে প্রান্তেই তাকাবেন আপনি মিশরের দিকে তাকান ফিলিস্তিনের দিকে তাকান যেদিকেই দেখবেন যেখানে ইসলামী আন্দোলনের কর্মীদেরকে অবৈধভাবে রিমান্ডে নিয়ে যেখানে অত্যাচার করে আঙ্গুলের নখ পর্যন্ত উপরিয়ে দেওয়া হচ্ছে আবার ইলেকট্রিক শাক পর্যন্ত দেওয়া হচ্ছে হাজার পাওয়ারের লাইট দিয়ে ইসলামী আন্দোলনের কর্মীদেরকে কষ্ট দেওয়া হচ্ছে আর বলা হচ্ছে তোমরা আন্দোলন করতে পারবে না কিন্তু ওই সমস্ত ইসলামী আন্দোলনের কর্মী যখন জামিনে বের হয়ে আসছে তারা নিজের পরিবারের সঙ্গে দেখা করার পূর্বে ইসলামী আন্দোলনের নেতার সঙ্গে দেখা করে রক্তাক্ত করে দিল তুমি কি কিছুই বলো নাই হজরত আব্দুল্লাহ জবাব দিয়ে দিলেন বিশ্বনবীকে যখন এই কথা আবদুল্লাহ মাসুদ বললেন বিশ্বনবী হজরত আবদুল্লাহ মাসুদের পক্ষে দোয়া করেছিলেন যে দর বদলতে যখন মুসলমানদের বিরুদ্ধে মাটিতে পড়ে গেল মাটিতে পড়ে যাওয়ার পরে আবু জেল যখন রক্তাক্ত হয়ে গেল সকলেই মনে করেছিল আবু জেল দুনিয়া থেকে বিদায় হয়ে গিয়েছে কিন্তু আবু জেল তখনও দুনিয়া থেকে বিদায় হয় নাই এই জন্য বিশ্বনবী সাহাবিদেরকে বললেন ও আমার সাহাবিরা তোমরা খোঁজ নিয়ে দেখো তো তোমরা খোঁজ নিয়ে দেখো আবু জেল এখনো জীবিত আছে নাকি মারা গেছে বিশ্বনবী যখন এই কথা বললেন বিশ্বনবী এই কথা শোয়ার সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত সাহাবিগণ যখন দৌড়ে ওই কুখ্যাত আবু জেলের কাছে যাচ্ছিল তখন আব্দুল নেব মাসুদ সকলকে থামিয়ে দিলেন থামিয়ে দিয়ে বললেন ও আমার সাথীরা ও আমার ভাইরা আজকে তোমরা কেউ আবু জেলের কাছে যেতে পারবে না কারণ আবু জেল আমি যেদিন কাবার চত্বরে সর্বপ্রথম কোরআন তালাত করেছিলাম কোরআন তালাত করার অপরাধে আবু জেল ওই দিন আমাকে রক্তাক্ত করেছিল সুতরাং আবু জেলের সামনে যাওয়ার একমাত্র অধিকার আমার আমি আবু জেলের মোকাবেলা করব এই কথা বলার সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত সাবে যখন থেমে গেলেন হজরত আব্দুল্লাহ মাসুদ এগিয়ে চলে গেলেন আবু জেলের কাছে গিয়ে যখন দেখলেন আবু জেল তখন দুনিয়া থেকে বিদায় হয় নাই আবু জেলের শ্বাস প্রশ্বাস তখন বিদ্যমান তখন আবু জেলের বুকের উপরে চড়ে হজরত আব্দুল্লাহ নামা আসুদ বললেন ওরে আবু জেহেল ওই দিন তোর ক্ষমতা ছিল আজকে তোর ক্ষমতা কোথায় গেল কি কথা বলেন 
আজ সে তাদের ক্ষমতা আছে ক্ষমতার অপব্যবহার করে ভালো মানুষই কষ্ট দিতে পারে কিন্তু একদিন তাদের কাছ থেকে ক্ষমতা ছিনিয়ে নিতে পারেন কে আব্দুল্লাহ ইবনে মাসুদকে রক্তাক্ত দেখে সাহাবা একরামগণ বললেন আব্দুল্লাহ রে তুমি যে আজকে দুঃসাহস করেছো কাবার চত্বরে কোরআন তালাত করতে গিয়ে তুমি যে রক্তাক্ত হয়েছ এই রকম দুঃসাহস তুমি আর আগামী তো কখনো করবে না কারণ এই রকম দুঃসাহস করলে আজকে হয়তো তুমি তোমার জানটা নিয়ে কোনো মতো পালিয়ে আসতে পেরেছ কিন্তু আগামীতে যদি এই রকম দুঃসাহস করো তখন তোমাকে কাফেরেরা দুনিয়া থেকে বিদায় করে দিতে পারে এইভাবে যখন আব্দুল্লাহ মাসুদকে বলা হচ্ছিল তখন আব্দুল্লাহ মাসুদ বলছিলেন ও আমার সাথীরা আমার নবী যদি চায় আগামী কালকে আবার কাবার চত্বরে কোরআন তালাত করলে আমার নবী খুশি হবেন তোমরা যদি চাও কাবার চত্বরে আমাকে আবারও কোরআন তালাত করতে হবে বিশ্বনবী যদি আমাকে আগামী দিন আবারও কাবার চত্বরে কোরআন তালাত করতে অনুমতি দেন তাহলে অবশ্যই আমি আগামী কালকে নিজের জান দিয়ে হলো কাবার চত্বরে কোরআন তালাত করতে প্রস্তুত কি কথা বলেন ঠিক কিনা সম্মানিত হাজিরিন এই যে একটা স্পিড তার ভিতরে ছিল ইমানি স্পিড যারাই কোরআনের কথা যারা বলবে যারা ইসলামী আন্দোলনের কর্মী যারা হবেন তাদেরকে যত কষ্টই দেওয়া হোক না কেন আবদুল্লাহ মাসুদকে যেমন কষ্ট দিয়ে দমিয়ে রাখা যায় নাই ঠিক তেমনি আজও দেখবেন ইসলামী আন্দোলনের কর্মীদেরকে অবৈধভাবে মামলা দেওয়া হচ্ছে হামলা দেওয়া হচ্ছে পৃথিবীর যে প্রান্তেই তাকাবেন আপনি মিশরের দিকে তাকান ফিলিস্তিনের দিকে তাকান যেদিকেই দেখবেন যেখানে ইসলামী আন্দোলনের কর্মীদেরকে অবৈধভাবে রিমান্ডে নিয়ে যেখানে অত্যাচার করে আঙ্গুলের নোট পর্যন্ত উপরিয়ে দেওয়া হচ্ছে আবার ইলেকট্রিক সাপ পর্যন্ত দেওয়া হচ্ছে হাজার পাওয়ারের লাইট দিয়ে ইসলামী আন্দোলনের কর্মীদেরকে কষ্ট দেওয়া হচ্ছে আর বলা হচ্ছে তোমরা আন্দোলন করতে পারবা না কিন্তু ওই সমস্ত ইসলামী আন্দোলনের কর্মী যখন জামিনে বের হয়ে আসছে তারা নিজের পরিবারের সঙ্গে দেখা করার পূর্বে ইসলামী আন্দোলনের নেতার সঙ্গে দেখা করে কারণ তাদের ভিতরে আছে কারণ তাদের ভিতরে আছে আবদুল্লাহ ইবনে মাসুদের আদর্শ তাদের ভিতরে আছে খোবায়বের আদর্শ খোবায়বকে যেমন ফাঁসির অর্ডার দেওয়ার পরও খোবায়বের চেয়ারের ভিতরে হাসির ঝিলিক ছিল কারণ খোবায়ব জানতেন দুনিয়ার মহাব্বত কোনো মহাব্বত নয় মূলত মহাব্বত করতে হবে আখেরাতের মহাব্বত কথা বলেন ঠিক কিনা দুনিয়ার ভালোবাসায় মত্ত থাকলে হবে না আখেরাতকে ভালোবাসতে হবে আখেরাতের সফলতাই হচ্ছে চূড়ান্ত সফলতা কথা বলেন ঠিক কিনা দুনিয়াতে লক্ষ কোটি টাকা থাকতে পারে দুনিয়াতে গাড়ি বাড়ি থাকতে পারে ক্ষমতা থাকতে পারে কিন্তু যদি জাহান নাম থেকে কেউ যদি নিজেকে বাঁচাতে না পারে তাকে কখনো সফল বলা যাবে সফল বলা যাবে না সফল ব্যক্তির পরিচয় আল্লাহ রব্বুল আলমিন সুন্দর করে পবিত্র কোরআনের তিন নাম্বার সোরা সোরা তুলের একশো পঁচাশি নাম্বার আয়তে কারে মাই রব্বুল আলমিন সুন্দর করে বলছেন আল্লাহ রব্বুল আলমিন বললেন সমান সুহানিন্নার যে ব্যক্তি নিজেকে জান নামের আগুন থেকে বাঁচাতে পারবে वस्तवयर प्रत्येक मुमिने दबी हम समाज व्यक्तिगत जीवन পারিবারিক জীবনে সামাজিক জীবনে রাষ্ট্রীয় জীবনে আল্লাহর হুকুম কায়েম করতে হবে কথা বলেন ঠিক কিনা সম্মানিত আল্লাহর হুকুম কায়েম করতে গিয়ে খুবাইব রাজি আল্লাহ তালকে যখন মক্কার লোকেরা যখন বন্দি অবস্থায় রেখে দিল বন্দি অবস্থায় খুবাইবকে তারা খাবার দিচ্ছিল না কিন্তু খুবাইবের আল্লাহর প্রেম থাকার কারণে জান্নাতি খাবার দিয়ে তাকে কে বেঁচে রেখেছিলেন কে বাঁচিয়ে রেখেছিলেন আল্লাহ রব্বুল আলমিন খোবায়বকে বন্দি অবস্থায় খাবার দিয়ে যখন বেঁচে রাখলেন খোবায়বকে তারা বন্দি অবস্থায় তখন বের করে নিয়ে আসলো বন্দি অবস্থায় বের করে আনার পরে খোবায়বকে বলা হলো খোবায়বরে 
তুমি যে মোহাম্মদের আনিত জীবন বিধানকে গ্রহণ করেছ মোহাম্মদের আনিত ধর্ম যদি তুমি গ্রহণ করেছ এই ধর্ম যদি তুমি ত্যাগ করো তোমাকে কিছুই করা হবে না তোমাকে ছেড়ে দেওয়া হবে এই কথা যখন বলা হলো নিজের জীবন দিয়ে হলেও নিজের জীবন দিয়ে হলেও আল্লাহর জমিনে আল্লাহর দিন কায়েম করবে কথা বলেন ঠিক কিনা খুবাই ব্রাজি তারানুকে যখন প্রাণ নাচের হুমকি দেওয়া হলো ফাঁসির অর্ডার যখন দেওয়া হলো খোবাইফকে প্রকাশ্যে নিয়ে আসা হলো শুলে চড়ানো হবে তাকে ফাঁসির কাছে ঝুলানো হবে ঠিক এই মুহূর্তে খুবাইফরাজানুকে তারা ফাঁসির মঞ্চে নেওয়ার পূর্বে খোবাইফরাজিয়াল্লাহ তালানু বললেন ও কাফের না তোমরা তো আমাকে মেরে ফেলবে আমার কোনো আপত্তি নাই তবে আমাকে দুই রাখাত নামাজ পড়তে দিতে হবে দুই রাখাত নামাজের সুযোগ যখন দেওয়া হলো তিনি নামাজটা লম্বা করলেন না সংক্ষেপে তার নামাজটা শেষ করে দিলেন নামাজটা শেষ করার পরে কাফেরদের মাঝে যখন চলে আসলেন কাফের না ওই সময় খুব কোনো সুযোগ ছিল না সম্মানিত হাজিরেন একটু খেয়াল করে শুনবেন খুব আব্রাদি আল্লাহ তালানুকে কাফেররা যখন পাকড়াও করেছিল তখন খুব আবের পালানোর কোনো সুযোগ ছিল না তবুও তারা चाबुक दिए खोबर पीठ आघात चामा गो फेटे फेटे रक्त बैन तबु खुबर मुखर भेतर हासिर झिलिक सम्मानित ওই সময় খুব মৃত্যুর সন্দিক্ষণে দাঁড়িয়ে যেমন মুখে আসিয়ে দিয়েছিলেন আজও দেখবেন ইসলামী আন্দোলনের কর্মীদের বিরুদ্ধে অবৈধ মামলা দেওয়া হবে অবৈধ হামলা চালানো হবে ফাঁসির অর্ডার হয়ে যায় তবুও খুব আবের উত্তরসূরিগুলো আদালতের চত্বরে দাঁড়িয়ে দুই চাঙ্গুল উঁচু করে ভিচিহ্ন দেখায় কথা বলেন ঠিক কিনা খুব আব রাজি আল্লাহ তালানুকে যখন ফাঁসি দেওয়া হবে খুব আব রাজি আল্লাহ তালানু মুখের ভিতর হাসির ঝিলি আজ খুব আবার উত্তরসূরিদেরকে ফাঁসির অর্ডার দেওয়ার পরও তারা বিজয় চিহ্ন দেখিয়ে মুখে হাসির ঝিলি ছড়িয়ে দেয় কথা বলেন ঠিক কিনা সম্মানিত হাজির শুধু চাই নয় খুবাইব রাজি আল্লাহ তালানোর পালানোর কোন সুযোগ ছিল না সেখান থেকে খুবাইব রাজি আল্লাহ তালানোর যে পালাবেন সে সুযোগ নাই তারপরেও খুবাইবের হাতে শিকল পরানো হলো পায়ে শিকল পরানো হলো আজও দেখবেন পৃথিবীর যে প্রান্তগুলোতে মিশর থেকে শুরু করে নিয়ে পৃথিবীর যে প্রান্তে ইসলামী আন্দোলনের কর্মীগুলো ইসলামী আন্দোলনের জন্য ঝাঁপিয়ে পড়ছে তাদের আন্দোলনগুলো থামিয়ে দেওয়ার জন্য তাদের বিরুদ্ধে অবৈধ মামলা হামলা দিয়ে তাদেরকে আদালত চত্বরে ডান্ডে বেরিয়ে পড়িয়ে হাজির করছে কথা বলেন ঠিক কিনা এই ডান্ডে বেরি শুধু আজকে আসে নাই এই ডান্ডে বেরি সর্বপ্রথম পড়ানো হয়েছিল খুবাই ব্রাজি আল্লাহ তালানুকে ঠিক তেমনি খুব আবার উত্তর সুরি পৃথিবীতে যতদিন থাকবে ডান্ডা বেরি পড়িয়ে ইসলামী আন্দোলনের কর্মীদেরকে কোনো দিন দমিয়ে রাখা যাবে না সম্মানিত হাজিরিন খুব আবের কাছ থেকে শিক্ষা নিতে হবে হজরত আবদুল্লা ইবনি মাসুদের কাছ থেকে শিক্ষা নিতে হবে আবদুল্লা ইবনি মাসুদ কেমন নিজের জীবন দিয়ে হলো কাবার চত্বরে তিনি কোরআন তালাত করতে প্রস্তুত খুব আব রাজি আল্লাহ তালানো ফাঁসি হয়ে যাবে নিজের জান বিলিয়ে দিবে তবুও ইসলাম ছাড়বে না কথা বলেন ঠিক কিনা প্রত্যেকটা মুসলমানের দাবি হতে হবে এমন নিজের জীবন চলে যাবে তবু কার কোরআন তালাত করব কার কোরআন তালাত করব সম্মানিত কোরআন যখন আমরা তালাত করব কোরআন তালাতের ফলে যখন ইমানটা বেড়ে যাবে ইমানটা যখন আপনার বেড়ে যাবে 
তখন আপনার কি দায়িত্ব হবে সেই দায়িত্বের কথা রব্বুল আলমিন বিশ্বনবীকে লেখে বললেন ও গো নবী আল্লাহ রব্বুল আলমিন বিশ্বনবীকে কোরআন তালাতের অর্ডার দেওয়ার পরে সর্বপ্রথম যে দায়িত্ব পালন করতে বললেন সেটা হচ্ছে আপনি মিসলা কি কায়েম করতে হবে নামাজ কায়েম করতে হবে সম্মানিত আজিবিন আমরা যেমন কোথাও এই দুনিয়াতে বেঁচে থাকার জন্য এই জায়গায় আমরা যারা উপস্থিত আছি এই জায়গায় যদি অক্সিজেনের সরবরাহ বন্ধ করে দেওয়া হয় অক্সিজেন যদি এখান থেকে উঠিয়ে নেওয়া হয় অক্সিজেন সাপ্লাই যদি এখানে বন্ধ করে দেওয়া হয় আমরা বাঁচতে পারবো না কি আমরা বাঁচতে পারবো না ঠিক তেমনই একজন মমিন যখন ইসলাম কবুল করবে তার ইমানটা বেঁচে রাখার জন্য ইমানটা আজই ইয়ে রাখার জন্য তার প্রথম দায়িত্ব হচ্ছে নামাজ আদায় করতে হবে কোনো ব্যক্তি যদি জহর নামাজের পূর্বে ইসলাম কবুল করে ইসলাম কবুলের পর প্রথম দায়িত্ব হচ্ছে জহর নামাজ পড়তে হবে আসর নামাজের পূর্বে যদি ইসলাম কবুল করে তার প্রথম দায়িত্ব হচ্ছে আসর নামাজ পড়তে হবে কথা বলেন ঠিক কি না নামাজ এমন একটি আবাদত নামাজ হচ্ছে মুসলিম ও মুসলিমের মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় করে দেয় আপনি দাঁড়ি দেখে টুপি দেখে নিশ্চিত মুসলমান হতে পারবেন না আপনি হয়তো কারো মাথায় টুপি দেখে তাকে অনুমান করতে পারেন লোকটা মুসলমান হতে পারে কিন্তু নিশ্চিত কখনো বলতে পারবেন না কারণ টুপি মাথায় দিলে মুসলমান হয় না ভারতের দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী কেজরিওয়ালের মাথায় টুপি আসে না নাই টুপি আসে ওই টুপি দেখে আপনি তাকে মুসলমান বলতে পারবেন না আবার কারো চেহারায় যদি লম্বা দাঁড়ি থাকে দাঁড়ি দেখে আপনি তাকে মুসলমান বলতে পারবেন না কারণ রবীন্দ্রনাথের মুখে লম্বা দাঁড়িয়ে আছে না নাই লম্বা দাঁড়িয়ে আছে আবার কেউ যদি লম্বা জামা পড়ে তাকে দেখে আপনি নিশ্চিত কিন্তু নিশ্চিত আপনি তাকে মুসলমান বলতে পারবেন না কিন্তু মাঠের ভিতরে বিকেলবেলা কোনো ছেলে পেলে যখন খেলাধুলায় মত্ত থাকে যখন আজান কানে চলে আসে তারা খেলাধুলা বাদ দিয়ে যদি ওই সময় মাঠের কোনায় দাঁড়িয়ে নামাজ পড়তে শুরু করে দেয় পরনে তার রয়েছে থ্রি কোয়ার্টার প্যান্ট আবার তার তার শরীরে তার শরীরে আছে গেঞ্জি আছে কিন্তু যখন আজান মসজিদ থেকে চলে আসলো সে খেলাধুলা বাদ দিয়ে যদি মাঠের কোনায় দাঁড়িয়ে যদি নামাজ শুরু করে দেয় তার নামাজ দেখে কি তাকে মুসলমান বলতে আমাদের কষ্ট হবে এই জন্য দানি টুপি হ্যাঁ দানি টুপিকে ইনকার করছি না দানি টুপি ইসলামের চিহ্ন অবশ্যই কিন্তু একজন মমিনের প্রথম দায়িত্ব হচ্ছে মমিন তার প্রথম পরিচয় দিবে নামাজ দিয়ে নামাজ নাই তার কোনো কিছুই নাই কথা বলেন ঠিক কিনা এই জন্য সকলকে নামাজ পড়তে হবে কথা বলেন ঠিক কিনা আল্লাহ রাব্বুল আলমিন আমাদের সকলকে পাঁচ অক্ত নামাজ হিসেবে কবুল করে নিন বলেন আমিন বলেন আমিন সম্মানিত